I'm in here. Chen Zai. Chen Jia Gongzhu Yan. Be Jing Yin Ni Er Chi. Chen Bu Sha Ni. Yi Jing Shi Fa Wai Kai En. Ke Shi Guo Yu Guo Fa. Chen. Yi Ding Yao Gei Man Chao Wen Wu Yi Ge Jiao Dai. Chen. Jiu Mian Chu Ni De Jin Jun Zong Tong Ling Yi Zhi. Guan Jiang San Ji. Ni Ke Ren Fa. 罪臣领旨，谢皇上不杀之恩。华正坤，臣在。真假公主一案，是发生在你们花家。你身为一家之长，难辞其咎。朕就罚你免去俸禄三年，闭门思过十日，小惩大戒。你可认罚？臣领罚。谢主隆恩，皇上，不知那谢千寻又该如何处置呢？谢千寻现在长着一张倾城的脸，朕实在不忍心对他处以极刑。更何况他这次死里逃生，已经是受了惩罚了。华正坤。等谢千寻身体好点之后，你就带他回花家吧。朕就罚他禁足一年，以示惩戒。是皇上，微臣一定好生看管谢千寻。好了，都起来吧。真假公主一案，今日到此为止。日后。谁要敢在背后偷偷议论公主换脸之事，朕一定严惩不贷。退朝！退朝！吾皇万岁！万岁！回去吧，不要胡闹了。就算皇祖母答应你回去，你父皇也不会答应的。这段日子啊，你就好好待在宫里啊。我最亲爱的，我最爱的皇祖母，嗯，我求求你，你就让我和花无懈一起回花家吧，好不好？你要和花无懈一起回花家？嗯，你好歹也是当朝公主。这无名无份的，跟他一起回去，成何体统？之前花家不知道你的身份也就算了，现在你已经恢复了身份，就更不能回花家了。皇祖母，好了，不要再说了，皇祖母不会答应的。皇祖母，哼，哼，哼。犯了。对了，皇祖母，我那个天蚕变还在花家放着呢。啊，那皇祖母派人去花家把你的药取来。可是这一来一去的，不知道耽误多少时辰。哎呀，哎呀，你让我在这疼死算了。哎呀，那怎么那怎么办呢？啊，哎呀，怎么办？皇祖母，我是一定要和千寻一起回去的。以前名义上我是他的侍药公主，可是实则他才是我的侍药公主呢。那个天蚕变虽然可以治脸疼，但也有毒性。每次不是他帮我施药，我是断断不会擦的。啊，好，好，好，好，好，好，好了，好了。那你和谢千寻先回去，可是你要记得啊，过几天你可得回宫来，听见没有？谢谢皇祖母。嗯，不疼了。这还疼，这这这！哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
啊，马上回去，马上回去啊啊！怎么这样呢？老祖宗，你们突然这个样子，我还真是不习惯。你们快平身吧。谢公主殿下。公主啊，之前我都不知道你是青城公主，多有得罪，请公主见谅。老祖宗，您这是哪里的话呀？不管怎么样，我以前在你们花家也白吃白喝了那么久，而且每次都是我惹事在先。算了算了，以前得罪过本公主的人，本公主以后一律既往不咎。以后呀。谁都不许再提了。谢谢,谢公主殿下,下。老祖宗，我还是习惯看你看见我就绷着一张脸的样子。你不骂我几句，训我几句，我都觉得不习惯。老祖宗，你以后啊，就把我当成您的亲孙女，我一定会好好孝敬您。乖孩子。老祖宗，老爷，夫人，千寻无意隐瞒自己的真实身份，欺骗了大家，实属无心之事，还希望你们能够原谅千寻。嗨，你为了救谢氏全族，吃了那么多的苦，哼，我们大家怎么会责备你呢？就是啊，在我心里啊，你已经是我们花家的长孙媳妇了。不管你是倾城公主，还是谢千寻，我呀，都一样的疼爱。<笑>这过去的事啊，哎呦，我们就不要再提了。嗯，你身子好些了吗？我命人给你准备了好多的补品，你可要记得吃啊。谢老祖宗关心，千寻已经好多了。嗯，老祖宗，这外面。天寒地冻的，啊，千寻他又是大病初愈，还是让他早点回房休息吧。说的是啊，呃，现在你们的身份呢，都已经各归各位了，是应该回到你们自己的住处了。我已经派人把你们的屋子跟院子通通都打扫好了。好吧，你就带他们去歇着吧。多谢,多谢老祖宗。多有得罪，请公主见谅。请公主见谅。你们这是干什么呀？都给我起来吧！我让你们都起来，听见没有？谢,谢公主。连我父皇和皇祖母都没有认出我来，更何况是你们呢？我不怪你们了。以前的事情就不要再提了。是公主,公主，孙姑姑，孙姑姑，我好想吃你做的糖醋大鱼啊！你这老奴罪该万死，求公主赐我一死吧。孙姑姑，你这又是为何呢？此前。我没有把公主认出来，还让你受苦了，又三番四次的想要把你害死，我实在没脸见你了，求你赐我一死吧！苏姑姑，起来说话吧，来，起来！不，苏姑姑，我不怪你了，就算你不怪我。我也没法原谅我自己。好，既然你一定要本公主罚你
，那本公主就罚你一个人做一大桌子菜给我吃。还有，你们都给我听着，谁都不许帮苏姑姑的忙，听见没有？是。公主，这些都是你爱吃的东西，你多吃点儿。嗯，呃、这这肉怎么这么老啊？怎么嚼啊？是吗？老了。这个鱼是你最喜欢吃的了。咸啊，苏姑姑，你想咸死我？哎呀，擦擦嘴，怎么做咸了呢？哎呀，算了算了，我还是喝口汤吧。哎呀，哎呀，怎么这么大啊？哎呀，这，我说孙姑姑，你是不是故意的？怎么道道菜都那么难吃？这些全都给我重做，还有。你们给我听好了，谁都不许帮孙姑姑，听见没有？是。啊，好好好，我马上去重做啊。公主，你不是已经原谅孙姑姑了吗？你懂什么呀？我只有这样做，孙姑姑心里面才会好受一些。我说孙姑姑啊，孙姑姑，你现在厨艺怎么变得这么差了呀？真是太让我失望。哎呀，算了算了，我现在被你搞得一点胃口都没有了。本公主现在想要去花园里逛逛。好，最近您的贫血之症好些了吗？啊、这段日子，雨衣为哀家精心调养，已经好多了。啊，那就好。哎，对了，母后，现在将近年关了，我们是不是应该把倾城从花家接回来住啊？他老住在花家，也不是长久之计啊。啊，皇帝说的是啊，近日哀家也在为这事烦心。哀家曾多次派人到花家去接倾城公主回宫，可是都被她搪塞回来。她就是不肯离开花家。哎，真是女大不中留啊！真是胡闹！朕现在就下旨，让倾城回宫来。林福海，老奴在。你亲自跑一趟花家，今天务必把倾城给朕接回来。是。老住在花家，成何体统？看来，我们不但要接倾城回宫，还要为他的终身大事做做打算。终身大事，母后，倾城和花无懈之间到底是怎么回事？依哀家看，不如先传无懈进宫一趟，不当面问问他，哀家不放心。草民参见皇上、太后，恭祝皇上、太后圣安，免礼平身。谢皇上，谢太后。无谢，朕今日召你来，只是随便问几句话，不必拘束，如实回答便是。草民遵旨。哀家听说，你很早之前就喜欢倾城，还为他做过很多事。这其中有哀家知道的，也有哀家不知道的。今天你就从实，好好的跟哀家说说吧。年辰日久，无谢不知道该从何说起
。秦钟公主别怕，我们来护驾了。黄满天，你真好。等我长大了，一定要求父皇册封你。我要嫁给你，你就当我的驸马吧。可是公主，我也喜欢你，我也要给你当驸马。公主，你就让无限当你的驸马吧。嗯，我长大就当大将军，永远都保护你。这便是无限和庆城公主最初的故事。郎骑竹马来，绕床弄青梅，无限自幼便倾心于公主，这么多年从来都没有变过。千寻和倾城换了脸，到了花家之后，你们可是对面不相识。这期间，又发生了些什么？既然老祖宗不肯放你出去，那我就替大哥在这守护你。除非我死了，要不然我一定要把花满天抢回来。都是你花无心。我听说你对那个倾城公主情有独钟，难道你就放得下她吗？想不到你花无心居然是如此深情之人，真是难得，真是可贵。倾城公主。那么刁蛮、任性、顽劣，还经常让皇上和太后头疼，他到底有什么好的？你到底喜欢他什么？大家都说他刁蛮、任性、顽劣、爱闯祸，那只是他的表面。其实他是一个纯真、善良又重情重义的女孩，只是大家都看不到他的好。<笑>我。你说，这太危险了。是啊。我不知道为什么，我从一开始见到你，我就感觉特别的熟悉，特别的亲切，就好像。好像我们已经认识了很久很久，每次见到你，我都会特别的开心。每次跟你在一起，就会有说不完的话。众里寻他，千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。我和倾城公主，虽然对面不是，可是我们心意相通。我们一起经历了那么多的波折，最后我们还是没有错过。真没想到，你还是个痴情种子。尤其是倾城换了脸之后，你们还能再续前缘，这得是前世修了多大的造化呀！谢太后夸奖。嗯，无邪，朕要是把倾城指婚于你。让你们终成眷属，你意下如何？承蒙皇上和太后的厚爱，无谢岂有不愿之理？<笑>起来吧，谢皇上。不过你先别急着回答，婚姻大事想清楚再说。哎呀，朕这个女儿，朕最清楚了，刁蛮任性，泼辣冲动。今日招猫逗狗，明日上房揭瓦的，<笑>你受得了吗？皇上方才说的，在无懈看来，那正是公主的优点。哦，公主的真性情，才是无懈最看重的。哎，好一个情人眼里出西施啊！嗯，朕再问你最后一个问题：要是倾城和千寻的脸。今生今世都换不回来了，你受得了自己心爱的人这辈子都带着别人的一张脸吗？最是人间，留不住。
朱颜辞镜，花辞树。容颜总是会逝去的。无谢，爱的是公主的心。只要心不变，无谢，绝不变。母后，你看，这桃花多鲜艳啊！哎，对了，方才你说吴谢磕破了，他磕破哪里了？要不要紧？严不严重啊？公主，瞧瞧你，没事的，就磕破了一点点，您放心吧。哦。父皇、皇祖母，你们在笑什么呢？果真是女大不中流，这才回宫几天呢。他的心啊，早就飞到花家去了。<笑>我哪有啊？皇祖母只会取笑人家。倾城只想多留在宫中，陪着皇祖母。<笑>好好好，皇祖母知道你是个孝顺孩子，可是皇祖母这个老太婆也是个知情识趣的，知道你现在和花无谢的感情刚刚稳定，正是黏腻的时候，一刻也舍不得分开。你想回去，那就回去吧。皇祖母，这丑花无戏，他哪好了？谁要跟他黏黏啊？哎呀，行了行了，<笑>你就别再掩饰了啊！前几日，朕和母后见过花无谢了，他人不错，值得托付。朕想过了，你也不能老这么无名无份的住在花家，所以朕决定，等年后挑个吉日，帮你们俩把喜事办了，如何啊？好，父皇，你还是先不要把我指婚给花无谢了。啊，不对，不是不要指婚给他，是晚点。哎，这是为何？我要是这么容易就答应嫁给他，那岂不是便宜他了？我得好好让他追求追求我才行。哎、行了行了，你们年轻人的事，<笑>朕真是搞不懂。<笑>哎，但不管怎么说啊，你就这么住在花家。与礼数不周，所以朕决定给你单独建一个寝宫，你从花家的院子里搬出来住。可是父皇，我跟花家的哥哥姐姐同住在一个院子里，已经成为习惯了，大家彼此平等，天天耍作一团，好不热闹。如果我一个人搬去寝宫住的话，讲了排场，那以后我们还怎么相见啊？总觉得太生分了。哎，不行不行，还得搬出来住。嗯，哎、嗯。啊倾城喜欢和年轻人在一起，就由他去吧。可是，花家那几个孩子个个知书达理，哀家想，对倾城的清誉不会有影响的。皇祖母说的对，父皇。这，哎呀，好好好，<笑>谢父皇，谢皇祖母。<笑>这么多天还没回来，想必是跟皇上和皇太后商量婚事的事情吧。再也不要再分开了，好不好？好啊，我也是这么想的。从此以后，我们夫唱夫随，你去哪儿，我就去哪儿。啊，不，是夫唱妇随。无谢。
线，画无线，<笑>这是在干嘛？你，你什么时候回来的？倾城，我好想你啊！想什么想啊？你知不知道本公主走了多少路？走的快累死了，腿都酸死了。啊，我要先回去休息了。哎，倾城，倾城，啊？倾城，嗯，吃个葡萄吧。啊，来，再吃一个。就是跟我父皇还有皇祖母讲讲软话，让他们不要太动怒呗。嗯，按理来说，你这么长时间没回宫了，他们一定很想你。那你你走了之后，他们是不是特别舍不得你啊？嗯，自然是舍不得的。哦。哎呦，这腿怎么突然这么酸了呢？哎呀，啊，可能是之前路走太多了吧。哎呀，好酸啊！倾城，你就告诉他们，只要有我花无懈在，一定会把你照顾的好好的